ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் சொல்யூஷன்ஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் லாஸ்ட் வீடியோல சொல்யூஷனோட இன்ட்ரடக்ஷன் பத்தி பார்த்தோம் இந்த வீடியோல சொல்யூஷன் சாப்டர்ல கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் இருக்கு இந்த கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு என்ன அர்த்தம் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கும் சொல்யூஷன்ஸ்க்கும் என்ன சம்பந்தம் கான்சென்ட்ரேஷனை என்னென்ன வேஸ்லலாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அதில் ரொம்ப முக்கியமா மாஸ் பெர்சன்டேஜ்னா என்ன வால்யூம் பெர்சன்டேஜ்னா என்ன மாஸ் பை வால்யூம் பெர்சன்டேஜ்னா என்ன இது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஓகே முதல்ல கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சொல்யூஷனோட கான்சென்ட்ரேஷன் இஸ் கிவன் இந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர்ல கான்சென்ட்ரேஷன் டேர்ம் ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்ப கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா இப்ப சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா சொல்யூஷன் என்னது சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட்டும் சேர்ந்த ஒரு ஹோமோஜினியஸ் மிக்சரை தான் நம்ம சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் அப்ப சொல்யூஷன் குள்ள யார் யார் இருக்கிற அப்படின்னு கேட்ட நீங்க என்ன சொல்வீங்க சொல்யூட் இருக்கு சால்வெண்ட் இருக்குன்னு சொல்வீங்க இல்லையா இப்போ இவங்க எந்த அளவுக்கு இருக்கிறாங்களோ அதாவது சொல்யூட் எவ்வளவு இருக்கு சால்வெண்ட் எவ்வளவு இருக்கு அதை வந்து நம்ம ஜென்ரலா என்னன்னு சொல்லுவோம் காம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்க லோயர் கிளாஸ்ல எல்லாம் காம்போசிஷன் அப்படிங்கிற டேர்ம் வேற லெவல்ல லாங்குவேஜ்ல இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல காம்போசிஷன் அப்படிங்கிற டேர்ம் வேற மாதிரி யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஆனா கெமிஸ்ட்ரியில ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம்ல அதுல இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் அதுல உள்ளடங்கி இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் என்ன விகிதத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத தான் நம்ம காம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் தேட் காம்போசிஷன் இஸ் கிவன் பை கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்ப சிம்பிளா எப்படி சொல்லலாம் நம்ம கான்சென்ட்ரேஷனா அதுல யார் யாரு எவ்வளவு இருக்கிறாங்களோ அதுதான் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த கான்சென்ட்ரேஷனை ரெண்டு விதமா சொல்லலாம் ஒன்னு வந்து குவாலிட்டேட்டிவா சொல்லலாம் இன்னொன்னு குவான்டிடேட்டிவா சொல்லலாம் இப்ப குவாலிட்டேட்டிவா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா சிம்பிளா கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் டைல்யூட்டட் சொல்யூஷன் சொல்லுவோமா இல்லையா கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஓகே இதையே கான்சென்ட்ரேட்டட் டைல்யூட்னு ஜென்ரலா சொல்றோம்னா எக்ஸாக்டா நமக்கு எவ்வளவு பொருள் இருக்கு அப்படிங்கறது தெரியாது எவ்வளவு சொல்யூட் இருக்கு எவ்வளவு சால்வெண்ட் இருக்குன்னு தெரியாது ஆனா ஒன்னு தெரியுது சொல்யூட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு சால்வெண்ட கம்பேர் பண்றப்ப எப்பவுமே சொல்யூட் கம்மியா தான் இருக்கும் ஆனா கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப அதை கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்லுவோம் சொல் சால்வெண்ட கம்பேர் பண்றப்ப சொல்யூட்டோட அளவு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப அதை டைல்யூட்னு சொல்லுவோம் இததான் குவாலிட்டேட்டிவ் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் கான்சென்ட்ரேஷன் இப்போ குவான்டிடேட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன எப்பவுமே டைல்யூட்டட் சொல்யூஷன் கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம ஜென்ரலைஸ்டு டேர்ம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது நமக்கு ரிசர்ச்சஸ் பண்றப்பயோ சரி லெபார்டரிஸ்லயோ சரி மெடிசினலாவோ சரி இந்த குவான்டிடேட்டிவா ஒரு சொல்யூஷன்ல யாரு எக்ஸாக்டா எவ்வளவு இருக்காங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் நம்ம குவான்டிடேட்டிவ் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப குவான்டிடேட்டிவா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுனா என்னன்னு கேட்டா உங்களுக்கு தெரியணும் சொல்யூட் சால்வெண்ட் இருக்க போது சொல்யூட் எவ்வளவு இருக்கு சால்வெண்ட் எவ்வளவு இருக்கு எக்ஸாக்டா நம்ம சொல்றோம் அதுதான் குவான்டிடேட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷனோட கான்சென்ட்ரேஷன் குவான்டிடேட்டிவா நிறைய மெத்தட்ஸ் மூலமா நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க ஒரு நைன் வேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆர் கிவன் ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மாஸ் பெர்சன்டேஜ் ரெண்டுமே வெயிட்டா அதனால டபிள்யூ பை டபிள்யூ ஆர் பெர்சன்டேஜ் டபிள்யூ பை டபிள்யூனு போடலாம் செகண்ட் ஒன் இஸ் வால்யூம் பெர்சன்டேஜ் அப்ப பெர்சன்டேஜ் போட்டு இந்த வி பை விக்கு முன்னாடி பெர்சன்டேஜ் போட்டு வி பை வி தேர்ட் ஒன் மாஸ் பை வால்யூம் பெர்சன்டேஜ் பெர்சன்டேஜ் டபிள்யூ பை வி பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் ஷார்ட்டா பிபிஎம்னு சொல்வோம் தென் மோல் ஃபிராக்ஷன் மோல் ஃபிராக்ஷன் சொல்றப்ப மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட்டு மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் சால்வெண்ட் இருக்கு சிக்ஸ்த் ஒன் மொலாரிட்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் மொலாலிட்டி அதுக்கப்புறம் நார்மாலிட்டி அண்ட் ஃபைனலி ஃபார்மாலிட்டி ஸோ இது வேற வேற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதே ஆர்டரில் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது நான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறது முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக இருக்கிறது வரலான்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்
வால்யூம் பெர்சன்டேஜ்னா என்ன மாஸ் பை வால்யூம் பெர்சன்டேஜ்னா என்ன இதை தான் பார்க்க போகிறோம் பட் பிஃபோர் கோயிங் டு தேட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கான்சன்ட்ரேஷன்னா என்னது ஒரு சொல்யூஷனில் சால்வெண்ட் எவ்வளோ இருக்குது சொல்யூட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுற டிட்டர்மின் பண்ணுற ஒரு வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் தான் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் தான் இவங்கெல்லாம் ஓகே முதல்ல மாஸ் பர்சன்டேஜ் இது எதுக்கு சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற ஒரு வே அப்போ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அங்கே யார் யார் இருப்பா சொல்யூட் இருப்பாங்க சால்வெண்ட் இருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொல்யூஷனாக இருப்பாங்க ஓகே அப்போது மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் ஜென்ரலாக மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காம்போனன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை எப்படி டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ பை டபிள்யூ அப்படின்னா மாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் பர்சன்டேஜ்னு வருதா ஸோ பர்சன்டேஜ் டபிள்யூ பை டபிள்யூ அப்படின்னு டினோட் பண்ணலாம் இப்போ மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூட்டோ ஆர் காம்போனன்ட்டோ இட் இஸ் கிவன் பை அ ஃபார்முலா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் இருக்கா அதனால இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுடலாம் யாருக்கு பார்க்குறோம் மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காம்போனன்ட் அப்போ அந்த காம்போனன்ட்டோட மாஸ் யார் அது மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட்டுன்னு போடுங்க ஆர் காம்போனன்ட் போடுங்க ரெண்டுமே ரைட்டு தான் இன் மாஸ்ன்றப்ப கிராம்ஸில் சொல்லணும் பை மாஸ் ஆஃப் இந்த சொல்யூட் எங்கே இருக்கு சொல்யூஷனில் இருக்கு இல்லையா அதனால மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இதுவும் இன் கிராம் மாஸ்னு சொல்லலாம் டோட்டல் மாஸ்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் டென் பர்சன்ட் குளுக்கோஸ் இன் வாட்டர் பை மாஸ் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்போ அதுக்கு என்ன மீனிங்கு டென் பர்சன்ட் குளுக்கோஸ்னு இருக்கா அப்போ இந்த டென் வந்து குளுக்கோஸோட மாஸை டினோட் பண்ணும் ஸோ இங்கே மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் எவ்வளவு டென் எப்பவுமே கிராம்ஸில் சொல்லணும் ஸோ கிராம்ஸ் அப்போ இன் வாட்டர் அப்போ மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ரெண்டுமே மாஸில் தான் சொல்லணும் ஏன்னா மாஸ் பர்சன்டேஜ் தானே இது அப்போ மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ ஆகும் இது டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதில் டென் கிராம்ஸ் அதாவது ஹண்ட்ரட் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்னு அர்த்தம் அதில் டென் கிராம்ஸ் குளுக்கோஸு மிச்சம் நைன்டி இருக்கும் நைன்டி கிராம்ஸ் வந்து வாட்டர் ஸோ இவங்க சேர்ந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து என்னவா இருக்கும் சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கமர்ஷியல் ப்ளீச்சிங் சொல்யூஷன் கமர்ஷியல் ப்ளீச்சிங் சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தெரியும்ல இது ப்ளீச்சிங் சொல்யூஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக இது எவ்வளோ இருக்குன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மாஸ் சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் இன் வாட்டர் இப்போ இதை நான் இதை உங்களுக்கு பார்த்த உடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் யார் யார் எவ்வளோ இருப்பாங்கன்னு பாருங்கள் இப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஐம் சாரி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மாஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் அப்படின்றப்ப இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ கிராம் வந்து யாரோட மாசு சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட்டோட மாஸ் இப்போ மொத்தம் டோட்டல் வந்து சொல்யூஷன் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் கிராம் சொல்யூஷன் இருக்கும் இந்த ஹண்ட்ரட்ல த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும்னு பாருங்க நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் வருமா இவ்வளோ கிராம்ஸ் என்னவா இருக்கும் வாட்டராக இருக்கும் ஓகே இப்படி தான் நம்ம மாஸ் பர்சன்டேஜை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாஸ் பர்சன்டேஜை பேஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஒன்று ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் கொஸ்டின் பாருங்க நியோமைசின் அமினோ கிளைகோசைட் ஆன்டிபயோட்டிக் கிரீம் கண்டெயின்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் ஆஃப் நியோமைசின் சல்ஃபேட் த ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்ட் இன் தேர்ட்டி கிராம் ஆஃப் ஆயின்மெண்ட் பேஸ் ஃபைன் த மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நியோமைசின் முதல்ல ஃபார்முலா எழுதிடலாம் என்ன கேட்குறாங்க மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நியோமைசின் சல்ஃபேட் சிம்பிளி நியோமைசின் போடலாம் தப்பு கிடையாது திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எதை கேட்குறாங்களோ அதோட மாஸை தான் நியூமரேட்டரில் போடணும் அப்போ மாஸ் ஆஃப் 
யாரு நியோமைசம் சல்பேட் எதுல சொல்லணும் இன் கிராம்ஸ்ல தான் சொல்லணும் பை மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் சொல்யூஷனை தான் இங்கே ஆயின்மெண்ட் பேஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதுவும் எதுல சொல்லணும் இன் கிராம்ஸ்ல தான் சொல்லணும் பெர்சன்டேஜ் இருக்கிறதுனால இன்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ மாஸ் ஆஃப் நியோமைசம் சல்பேட்னா கொஸ்டின்ல த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லி கிராம்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லி கிராம்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே கிராமில் தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லி கிராமை நம்ம கிராமில் மாற்றணும் அப்போ தௌசண்டால் டிவைட் பண்ணணும் த்ரீ ஹண்ட்ரடை நீங்கள் தௌசண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா கிராம்ஸாக மாறிடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை தௌசண்ட்னே நான் போட்டுடுறேன் ஓகே பை மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் கிராம் ஆயின்மெண்ட் பேஸ்ட் தான் சொல்யூஷன் அது கிராம்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு பிரச்சனை இல்லை அப்படியே நம்ம தேர்ட்டீன் போட்டுடலாம் இன்டு ஹண்ட்ரட் இருக்கு இன்டு ஹண்ட்ரட் போட்டுடலாம் ஓகே இப்ப எப்படி கேன்சல் பண்ற பாருங்க ஜீரோ ஜீரோ மறுபடியும் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ த்ரீ பை டென் இருக்கும் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ என்ன இருக்கும்னு பாருங்க த்ரீ பை டென் இருக்கும் இன்டு ஓகே இங்க த்ரீ பை டென் இருக்கு இது இந்த டென் இங்கே போட்டுடுறேன் இது வந்து பை த்ரீ இருக்கு ரைட்டா பை த்ரீனா இது ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கிறப்ப த்ரீ பை டென் இன்டு டென் பை த்ரீ ஆயிடும் அப்ப த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆயிடும் டென் டென் கேன்சல் ஆயிடும் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு தான் வரும் ஸோ ஒன் பர்சன்டேஜ் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஒன் பர்சன்டேஜ் டபிள்யூ பை டபிள்யூ இதுதான் ஆன்சர் கான்சன்ட்ரேஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற இன்னொரு யூனிட்டை பத்தி இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் விச் இஸ் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் வால்யூம் பை வால்யூம் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் இது என்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ்க்கு இந்த யூனிட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிக்விட் இன் லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு தான் இப்ப லிக்விட் இன் லிக்விட் சொல்யூஷன் நம்ம எதை மீன் பண்றோம் அப்படின்னா சொல்யூட்டும் லிக்விடா இருக்கணும் சால்வெண்ட்டும் லிக்விடா இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ்க்கு தான் நம்ம வால்யூம் பர்சன்டேஜ் சொல்ல முடியும் ரைட் இப்போ வால்யூம் பர்சன்டேஜுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் என்ன is equal to volume of solute in ml la solanum mukkiyama by volume of and the solution adayu ml la solanum into 100 okay for example 10% ethanol solution nu solru 10% ethanol solution. எத்தனால் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன புரிஞ்சுப்பீங்க இங்க டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கறது டோட்டல் ஹண்ட்ரடா வச்சுக்கணும் அந்த சொல்யூஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் வச்சுக்கணும் அதுல டென்றது எத்தனாலுக்கு அப்ப டென் எம்எல் வந்து எத்தனால் இருக்கு அந்த சொல்யூஷன்ல பிளஸ் அப்ப மீதி ரிமைனிங் எவ்வளவு நைன்டி எம்எல் அந்த நைன்டி எம்எல்லும் ஹெச் டூ ஓவா இருக்கும் ஓகே இது வந்து சொல்யூஷன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வி பை வி சொல்யூஷன் ஆஃப் எத்திலீன் கிளைக்கால் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இப்போ வாட் யூ மீன் பை திஸ் தேர்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறப்ப ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் 35 ஃபைவ் அப்படின்றப்ப தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் யாரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் எத்திலீன் கிளைக்கால் அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எல் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எல் வாட்டர் ஓகே வால்யூம் பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் கொஸ்டின் என்ன பாருங்க 50 ml of tincture of benzoin and antiseptic solution contains 10 ml of benzoin find the volume percentage of benzoin question la irundha namba romba mukkiyama enna purinjikkanum na solution edhu solute edhu purinjikkanum ipo inga 10 ml of benzoin irukkala benzoin da solute tincture of benzoin irukkala adhu vandu solution appo solute oda volume evlo kuduthirukanga 10 ml சொல்யூஷனோட வால்யூம் எவ்வளவு இருக்கு பிப்டி எம் எல் சோ டைரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ண நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் வால்யூம் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அதில் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பென்சாயின் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் 
பென்சோயின் இன்எம்எல் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் யார் டிங்கர் ஆஃப் பென்சோயின் இன்எம்எல் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ பாருங்க டைரக்டா வேல்யூஸ் இருக்கு திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வால்யூம் ஆஃப் பென்சாயின் பாருங்க எம்எல்ஏ கொடுத்துருக்காங்க டென் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் தட் இஸ் டிங்கர் ஆஃப் பென்சாயின் எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க பிப்டி எம்எல் ஸோ பை பிப்டி இன்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே கேன்சல் பண்ணிடலாமா இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல டுவெண்டி டைம்ஸ் போகும் ஸோ டுவெண்டி பர்சன்ட் வி பை வி This is the answer. Next concentration unit is mass by volume percentage. This is how we denote mass by volume percentage. 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 Mass by volume percentage is equal to as usual po inga modala mass iruka appo nama solute mass la solanu appo mass of solute mass usually nam edhila solrom gram la da solrom in gram by volume iruka appo volume la solanu illaya volume abindra pa edhila solruvom ml la solanu yaroda volume solanu solution oda volume so volume of solution in ml into 100 that's all okay appa simple define mass by volume percentage abin keta mass by volume percentage is defined as the mass of solute in grams dissolved in 100 ml of the solution abin solala in the mass by volume percentage understand panikiradhukku inga yu or simple problem work out pannala which is given in our textbook question enna abingiradha parunga a 60 ml of paracetamol pediatric oral suspension contains 3 grams of paracetamol find its mass percentage appa formula enna eludhanum mass by volume percentage is equal to is equal to மேல மாஸ் ஆஃப் யார் இங்க சொல்லிவிட்டு பாராஸ்டமால் மாஸ் ஆஃப் பேரா அசிட்ட இன் கிராம்ஸ் ரைட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் எம்எல் இன்டு ஹண்ட்ரட் இல்லையா திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் ஆஃப் பேராஸ்டமால் பாருங்க இங்க இருக்கு த்ரீ கிராம்ஸ் ஸோ த்ரீ கிராம்ல தான் இருக்கு பை volume of solution in ml 60 adhu ml la da irukku apdi direct ah podalam into 100 right 0 zero, zero cancel pannirala 3 2 times povu 2 5 times povu so this is equal to 5 percentage 5 percentage mass by volume appa mass ku w bike by volume v idhu the answer ஸோ இந்த மாதிரி தான் மாஸ் பர்சன்டேஜ் மாஸ் பை வால்யூம் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் கான்சன்ட்ரேஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற மூணு யூனிட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் தட் இஸ் மாஸ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் மாஸ் பை வால்யூம் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோவில் அதர் யூனிட்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்